Veja, faz um instante de tudo isso que contém o quê? É, contém um flag aqui, superiormente, onde se encontram as colunas, a gente vai ter um flag formado por um músculo. Que músculo seria esse? Se o nome desse flag se chama flag, salpingo, salpingo, faringe. Flag, salpingo, faringe. Esse flag é formado por um músculo. Que músculo seria? Salpingo, faringe. Esse flag contém amígdalas, que são as amígdalas tubárias. tubárias. É, entre o flag salpingo faríngeo e o músculo elevador do elevador do paladar, mais precisamente o flag do músculo do elevador do paladar, vai formar um espaço que se chama recesso faríngeo. Recesso faríngeo. Esse recesso faríngeo vai conter as amígdalas que são as amígdalas farinhas. Amígdalas farinhas. É, o que mais a gente pode ver aqui? Abaixo do plex alfim farinjo, mas precisamente anteriormente, a gente vai encontrar um orifício, que é o orifício da trompa auditiva. É o orifício faríngeo da trompa auditiva. Por que o orifício faríngeo? Porque está na faringe e se comunica com a trompa auditiva mais precisamente vai terminar no ouvido médio. Inferiormente, a, então, óbvio, a cavidade nasal vai se comunicar com o que é faringe através das coanas. Então, isso vai chamar nasofaringe. Nasofaringe porque está comunicando com a cavidade nasal. Okay. Na nasofaringe, que seria toda essa estrutura, é onde a gente vai encontrar isso. As amígdalas faríngea, o recesso faríngeo, as amígdalas tubáricas, o plex salpingo faríngeo formado pelo músculo salpingo faríngeo e, ademais, o orifício faríngeo da trompa auditiva. Certo. Aqui também o que a gente pode ver? Entre as coanas vai ter uma estrutura que vai ser o, no caso aqui, o tabique septal. Ou tabique nasal, para quem algumas pessoas. A gente pode ver também depressões. Isso aqui, a gente pode dar o um nome de... Mais especificamente, isso seria... Cornetes. Os cornetes. Cornetes. Cornetes nasais, que são formados pelas apófises laterais do osso etimóides. O osso etimóide também vai formar aqui o tabique também, gente. Juntamente com o cartílago septal, o osso bomber e a lâmina perpendicular do etimóide. Vai formar esse tabique. E entre esses cornetes nasais, o superior, no caso, a gente vai ter o um cornete nasal superior, o um médio e o um inferior. O inferior não faz parte do, da lâmina lateral do osso etimóide. É um cartílago por si só. Então, no caso, um osso só, solto. Entre essas estruturas, vamos ter os meatos. Os meatos vamos estudar em outra aula, em outra classe. Então, essa seria a nasofaringe. Essa é a nasofaringe. Inferiormente à nasofaringe, a gente vai ter uma outra comunicação, que seria o que a gente chama de orofaringe. A orofaringe comunica a faringe com a cavidade bucal. Assim, além. A orofaringe tem estruturas que delimitam superiormente o músculo de la uva, músculo de la uva. lateralmente é delimitado por quem? Pelo plegue do, melhor dizendo, a arco do músculo palatofaríngeo. Isso tudo aqui vai formar o que a gente conhece como istmo de as falsas. O das falsas. Comunica. O estímulo das falsas é a parte que comunica a faringe com a cavidade oral ou a cavidade bucal. E inferiormente delimitado por o que é a raiz da língua e pelo cartílago epiglótico. Cartílago epiglótico. Que a porção inferior aqui do cartílago epiglótico vai ser delimitado pelo plegno. Plegno aítero Epiglótico. 
né, de um episódio. E vai ter uma abertura inferior, que é o que a gente vai chamar de orifício laríngeo ou abertura laríngea. É, então tá, vamos para essa parte aqui. Esse desenho aqui está especificando o seguinte. Aqui vai ser a tráquea. Aqui, o esôfago. Anterior ao esôfago, a gente tem uma estrutura. Que é a... Tráquea. Esôfago, faringe. Esôfago, faringe, tráquea. E aqui a gente vai ter as cavidades. Em todo caso, aqui a gente vai ter a laringe primeiro, né? A laringe. Depois da laringe, a gente vai ter a cavidade bucal. Laringe, tráquea, cavidade bucal. E superiormente, a cavidade nasal. Então, como a gente já falou, a cavidade nasal está comunicada com a faringe através de las coanas. Coanas. E com a cavidade bucal através do istmo de las falsas. Istmo de las falsas. E com a laringe através de lá, abertura laringe. Dentro do que é a parte inferior, no caso, hablamos que isso aqui, em todo caso, seria a nasofaringe. Essa parte seria a orofaringe. E a parte que está em contato com a laringe, porção laringe. Faringe. Essa é a laringe faringe. Na verdade, a laringe faringe está mais relacionada com o esôfago. Tem até aqui assim, não é mesmo? Tá. E nessa parte da laringe faringe, a gente vai encontrar uma abertura ou um recesso. Tipo, não uma abertura, um recesso. O que é um recesso? Uma, uma Como se fosse uma, uma valida, assim, uma fossa. E essa fossa tem um nome. Essa fossa se chama fossa ou recesso piriforme. E nessa fossa ou recesso piriforme, anteriormente, a gente vai poder ver um nervozinho que passa aqui. Esse nervozinho é o nervo laríngeo interno. Esse laríngeo interno que é a rama do nervo, como vocês já sabem, do nervo superior ou do laríngeo superior que vem do nervo vago. E aqui a gente vai poder ver outro nervozinho. Que nervozinho será esse? Esse aqui é o nervo laríngeo recorrente, que também é no ramo do nervo vago. Então, gente, o que a gente pode ver de faringe, principalmente, é isso aqui. Obrigado, Anderson. Bons estudos.